হ্যাঁ শিক্ষিত বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের জন্য যে ভিডিও নিয়ে আসছি সেই ভিডিওর আর হচ্ছে বিষয় হচ্ছে মালগান সত্য বা সত্যাধিকার নির্ণয় তো মালগান সত্য বা সত্যাধিকার নির্ণয়ের পূর্বে আমি হিসাব সমীকরণে কিছু কথা বলতে চাই কারণ হিসাব সমীকরণে পূর্ণাঙ্গ একটা আইডিয়া বা ধারণা না থাকলে তোমরা মালগান সত্য বা সত্যাধিকার নির্ণয় করতে পারবে না তো মালগান সত্য বা সত্যাধিকার নির্ণয় করার আগে আমরা এই জিনিসগুলো ভালোভাবে চিনে নেব বা জেনে নেব এখন দেখো মালিক হিসাব সমীকরণের প্রথম হচ্ছে কি এ কলের প্লাস ওই আমরা সবাই জানি ইতিমধ্যে আমরা পরে আসছি যে এ সমান সমান কি অ্যাসেট অ্যাসেট হতো কি সম্পদ এল সমান সমান গ্লাইবিলিটিস মানে দায় দায়সমূহ ওই মানে ওনার সিকিউরিটি যেহেতু আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় ওই বা ওনার সিকিউরিটি আমরা এটা আলোচনা করবো এইটুকু আলোচনা করার আগে এইটুকু নিয়ে কথা বলে নেই দেখো আমাদের প্রথমে সম্পদ এবং দায় চিন্তা হবে কারণ মালিকার সত্য যখন নির্ণয় করব এই মালিকার সত্যের ভিতরে সম্পদ এবং দায় অন্তর্ভুক্ত হয় না আমরা যদি দায় এবং সম্পদ না চিনি তাহলে আমরা নির্ণয় করতে পারবো না এখন দেখো সম্পদ আমরা সম্পদ কোনগুলোকে বলবো সম্পদ কীভাবে চিনা যায় সেই সময় একটু কথা বলি সম্পদ চিনা কয়েকটি উপায় আছে তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে হলো যে ব্যবসায়ের ব্যবহার উদ্দেশ্যে যা কিছু ক্রয় করা হয় তাই সম্পদ কি বললাম ব্যবসায়ে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে যা কিছু ক্রয় করা হবে তাই সম্পদ তুমি একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পারবে যে আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি বা দালান কোঠা বা অফিস সরঞ্জাম এগুলো সব প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ক্রয় করে এগুলো বিক্রির উদ্দেশ্যে ক্রয় করে না যখনই সে বিক্রির উদ্দেশ্যে ক্রয় করবে তখন সে সম্পদ হবে না তখন সেটা হবে পণ্য আর যখন ব্যবহার উদ্দেশ্যে ক্রয় করবে তখন সেটা হবে সম্পদ তুমি একটু তাকাল দেখবে যে তোমার ব্যব আশেপাশে কোনো ব্যবসা তুমি একটু তাকায় দেখো যে তারা আসবাবত্র বা কম্পিউটার বা তোমার যন্ত্রপাতি বা মেশিন ব্যবহার করতেছে কিছুজন ব্যবহার করতেছে মুনাফার্জন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতেছে অর্থাৎ যে বিষয়বস্তুগুলো ব্যবহার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয় এবং মুনাফার্জনে সাহায্য করে সেগুলোকে আমরা সম্পদ বলবো দুই ব্যবসার কোনো কিছু কোনো টাকা পয়সা অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট যদি জমা থাকে বা গচ্ছিত থাকে সেটাকে আমরা সম্পদ বলবো যেমন ব্যাংক জমা ব্যবসার টাকা ব্যাংকে জমা রাখা হয় আমার ধরি তাহলে এটা কার টাকা এটা ব্যবসায়ের টাকা কোথায় আছে ব্যাংকের কাছে আছে অর্থাৎ এটা কি সম্পদ আবার দেখো প্রাপ্য হিসাব ধারে বিক্রি করলে প্রাপ্য হিসাব সৃষ্টি হয় প্রাপ্য হিসাব মানে কি আমি ধারে বিক্রি করছি টাকা পাই নাই পাবো ওটা কার টাকা ওইটা ব্যবসায়ের টাকা তাহলে এটা ব্যবসার জন্য কি সম্পদ হবে বিনিয়োগ বিনিয়োগ কেমন মানে কি ব্যবসায় অলস টাকা অন্যের নিকট দিয়ে রাখা লাভের আশা ওইটা হচ্ছে বিনিয়োগ কিন্তু এটা কার টাকা ব্যবসার টাকা নির্দিষ্ট সময় পরে ব্যবসা কী করবে তার কাছ থেকে ফেরত নিয়ে আসবে অর্থাৎ এটাও কি সম্পদ আর একটা দেখো যে কোনো ব্যয় অগ্রিম দেওয়া থাকলে বা কোনো পণ্য ক্রয় করা হয়েছে কিন্তু ব্যবহার করা হয়নি ব্যবহার করা হবে ভবিষ্যতে এরকম কিছু থাকে সেটা হবে সম্পদ যেমন অগ্রিম ভাড়া অগ্রিম বেতন অগ্রিম বিয়া পিএম দেখো এগুলো ব্যয় এগুলো দেওয়া হয়েছে বাট এখন ব্যবহার করা হয় না সাপোজ তুমি পাঁচ মাসে ভাড়া অগ্রিম দেওয়া রাখছো আমরা জানি ভাড়াটা কি ব্যয় ভাড়াটা কি ব্যয় কিন্তু আমি পাঁচ মাসে অগ্রিম দেওয়া রাখছি আমি এখনও ওই রুম বা ওই ভাড়াটা দেওয়া জিনিসটা আমি ব্যবহার করি নাই যতক্ষণ পর্যন্ত আমি ব্যবহার না করবো ততক্ষণ পর্যন্ত এটা আমার জন্য কী থাকবে সম্পদ থাকবে আর যখন আমি ব্যবহার করে ফেলবো ওই তখন আমার জন্য হবে ব্যয় এখন দেখো দায় দায় কি দায় হচ্ছে হলো প্রতিষ্ঠান নিকট অন্য কেউ টাকা পাবে যা ব্যবসায় প্রসিদ করতে বাধ্য থাকবে যেমন ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া হলো দেখো ব্যবসা যখন ব্যাংক থেকে ঋণ নেয় সে এক বই টাকা নিয়ে আসে না সে নিয়ে আসে কিছু সময় পরে সে কি পরিশোধ করে দেবে ব্যাংক তাকে শর্ত ত্যাগ করে তাকে টাকা দেয় না কি করতে হবে ব্যাংকে টাকা একটু সময় পরে তাকে পরিশোধ করতে হবে বা দিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ ব্যবসায় দিতে বাধ্য ধারে ক্রয় প্রদেশ হিসাবে সৃষ্টি হয় দেখো ধারে কয়েক আছে টাকা আস্তে নয় পশু পশু না কাল কাল নয় পশু একদিনে কিন্তু ওই টাকা দিতে দিয়ে দিতে হবে মাসবি টাকা কী করতে হবে পরিশোধ করতে হবে অর্থাৎ এটা কি তাই অর্থাৎ ব্যবসায়ের নিকট কেউ টাকা পায় যা ব্যবসায় দিতে বাধ্য থাকবে তাই ব্যবসার জন্য দায় এখন আসো মালিকান সত্য মালিকান সত্য বলতে আমরা কি বুঝি ব্যবসায়ের উপর মালিকের যে অধিকার বা মালিকের যে দাবি তাকে বলা হয় মালিকানা সত্য অর্থাৎ ব্যবসায়ের উপর যা কিছু মালিক পাবে সে তাই কি সম্পদ অর্থাৎ সম্প মালিক সত্য সম্পদের উপর মালিকের যে অধিকার থাকে তাই হচ্ছে মালিকানা সত্য এখন দেখো যা আমরা জানবো যে মালিক সত্য উপাদান চারটি মালিক সত্য উপাদান কয়টি চারটি এক নম্বর হচ্ছে হলো তোমার মূলধন দুই নম্বর হচ্ছে হলো আয় তিন নম্বর হচ্ছে ব্যয় চার নম্বর হচ্ছে 
উত্তোলন আমরা চারটাকে মালিক সত্তর উপাদান বলতে পারি মূলধন আয় ব্যয় উত্তোলন অর্থাৎ মালিক সত্য নির্ণয় যখন আমরা করব তখন এই মালিক সত্য নির্ণয়ের মধ্যে মূলধন আয় ব্যয় উত্তোলন আসবে এছাড়া এ সমুদ্রায় মালিক সত্য নির্ণয় আসবে না এখন ব্যবসায় এই মূলধন এবং আয়ের কারণে মালিক সত্য বৃদ্ধি পায় মালিক সত্য কী পায় বৃদ্ধি পায় আর ব্যয় এবং উত্তোলনের কারণে মালিক সত্য হ্রাস পায় বা কমে যায় সাপোজ খেয়াল করো এটা তোমার একটা ব্যবসা এই ব্যবসায় তুমি এক লক্ষ টাকা মূলধন দিয়েছো কত টাকা মূলধন দিয়েছো এক লক্ষ টাকা তাহলে খেয়াল করো এখানে কার টাকা তোমার টাকা অধিকার কার তোমার এখানে কিন্তু অন্য কেউ টাকা চাইতে পারবে না এটা তোমার অধিকার বাড়ছে সেহেতু মূলধন দিলে কি মালিকের অধিকার বাড়ে ধরো এই এক লক্ষ টাকা ব্যবসায় ব্যবহার করে বিশ হাজার টাকা লাভ হয়েছে কত টাকা লাভ হয়েছে বিশ হাজার টাকা এটা ব্যবসাটা কার তোমার ব্যবসা লাভটা কে নেবে তুমি নেবে এটা কেন তোমার অধিকার আছে এখানে অন্য কার অধিকার নাই তাহলে যখন আয় হবে তখন মানুষ কী হবে বৃদ্ধি পাবে তাহলে ঘর মালিকের অধিকার কত হবে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা অধিকার হবে এখন খেয়াল করো ব্যবসায় ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে বা ব্যয় বাড়ছে এখন ব্যবসা তোমার লাভ তুমি নেবে ব্যয় হলে কি তোমাকে দিতে হবে ধরো পাঁচ হাজার টাকা বেতন দিয়ে দিয়েছো অর্থাৎ এটা কি ব্যয় হয়েছে তাহলে ব্যয় হলে কি মালিকের অধিকার কমে যায় তাহলে ব্যয় হলে কি হবে মালিকের অধিকার কমবে তখন তোমার অধিকার কত থাকবে এক লক্ষ পনেরো হাজার টাকা এখন দেখো উত্তোলন উত্তোলন মানে কি মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজন ব্যবসা থেকে সেটাকে উঠাই নিয়ে গেছে ধরো তুমি পাঁচ হাজার টাকা উঠাই নিয়ে গেছো তোমার ব্যবসা থেকে এখন ব্যবসা তোমার উত্তোলন করলে তুমি করতে পারো অন্য কেউ উত্তোলন করতে পারবে না কারণ অধিকার একমাত্র তোমার তাহলে যখন তুমি অধিকার উত্তোলন করবে ধরো পাঁচ হাজার টাকা তুমি উত্তোলন করলাম তখন তোমার অধিকার কী হবে কমে যাবে তখন অধিকার তোমার কোথায় আছে এক লক্ষ দশ হাজার এটাই কি মালিকানা সত্য তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে মূলধন এবং আয়ের কারণে কি মালিক সত্য বৃদ্ধি পাবে এবং ব্যয় এবং উত্তোলনের কারণে উত্তোলনের কারণে মানুষ সত্য হ্রাস পাবে অর্থাৎ ব্যয় বাড়লে মানুষ সত্য হ্রাস পাবে উত্তোলন বাড়লে মানুষ সত্য হ্রাস পাবে এর ওপর দিকে মূলধন বৃদ্ধি পেলে মানুষের সত্য বৃদ্ধি হবে আয় বৃদ্ধি পাবে মানুষ সত্য বৃদ্ধি পাবে এইখানে কিন্তু আমার সম সম্পদ আসতেছে না আবার দায়ও আমার এখানে আসতেছে না অর্থাৎ আমরা যখন মানুষ সত্য নির্ণয় করব তখন দেখতে হবে যে আমাদের এখানে দায় বা মানুষ সত্য এখানে সরি সম্পদ বা দায় এখানে আসবে না শুধু আসবে কি মূলধন আসবে আয় আসবে ব্যয় আসবে আর উত্তোলন আসবে আমরা যখন লেনদেনগুলো পড়ব লেনদেন থেকে বেছে বেছে আমরা উত মূলধন নেব আয় নেব ব্যয় নেব আর উত্তোলন নেব অর্থাৎ সম্পদ নেব না দায় নেব না এখন আমরা এই কথাগুলো আমরা একটা অঙ্ক মাধ্যমে জানব আমরা দশম্বর দু হাজার সতেরো তিনের খ অঙ্কের মাধ্যমে আমরা এই জিনিসটা আজকে শিখব কি করব যশোর বোর্ড দু হাজার সতেরো তিনের খ তো আমার এই অঙ্কটা বা অঙ্ক মানে শুরু করার আগে তোমাদের হাতে অবশ্যই একটা এই কোয়েশ্চেনটা নিয়ে নেবে তোমরা একটা টেস্ট পেপার অথবা তোমাদের যে হিসাব বিজ্ঞান প্রথম প্রথম মূল বই আছে মূল বই শেষের দিকে ভোট কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে সেখান থেকে তোমরা অবশ্যই এটা তোমরা দেখে নেবে আচ্ছা তিনের খ মালিকানা সত্য সকল বাগানে তারিখ বিবরণ টাকা এখন প্রথম আমরা প্রশ্ন পূর্ব দেখো এখানে বলা আছে যে মিস্টার কামরান দু সালে পয়লা জানুয়ারি নগদ এক লক্ষ টাকা এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে মূল্যে কম্পিউটার নিয়ে আইন ব্যবসা শুরু করলেন একটা যদি মনে রাখবা যে ব্যবসায় মালিক যা কিছু দেবে তাই মূলধন মালিক যা কিছু দেবে তাই মূলধন সে যেভাবে দিক সে তার স্ত্রী গহনা বিক্রি করে দিতে পারে তার নিজস্ব বাড়ি বা জমি জমা বিক্রি করে দিতে পারে যাই হোক যা কিছু করুক সেটা যেমন দেখা বিষয় না আমি দেখবো মালিক টাকা দিয়েছে কি না মালিক যদি ব্যবসায় টাকা দেয় তাকে আমরা কি বলবো মূলধন আর মালিক যদি ব্যবসা থেকে যা নেবে তাই কি হবে উত্তোলন মালিক নগদ টাকা নিতে পারে বা পণ্য নিতে পারে অর্থাৎ আমরা এক কথা শিখবো মালিক দিলেই মূলধন নিলেই উত্তোলন তাহলে এই ব্যবসা মালিক কি করছে এক লক্ষ নগদ টাকা এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার কম্পিউটার নিয়ে আইন ব্যবসা শুরু করেছে তাহলে এখানে কি নগদ এক লক্ষ টাকা বাড়ছে এবং পঞ্চাশ টাকার কম্পিউটার বাড়ছে 
অবসান জাম বাড়ছে এটা এই জিনিস কে দিয়েছে মালিক দিয়েছে তাই এটাকে আমরা কী বলবো মূলধন অর্থাৎ মালিক যাতে তাই কী মূলধন মালিক ব্যবসা যা দেবে তাই মূলধন ঘটনা হচ্ছে দু হাজার ষোলো জানুয়ারি এক তারিখ জানুয়ারি এক তারিখ আমরা এখানে কী লিখবো মূলধন কত টাকা এক লক্ষ নগদ এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার আসবাপত্র মোট কত হলো দেড় লক্ষ টাকা অর্থাৎ মালিকের মূলধন কত দেড় লক্ষ টাকা আমরা জানি যে মূলধন বাড়লে মালিকের সত্ত্ব বাড়ে আচ্ছা তারপরে কী আছে যে দুই তারিখে জানুয়ারি দুই তারিখ যে পনেরো হাজার টাকা বেতনে মাসিক বেতনে একজন ম্যানেজার নিয়োগ করা হলো দেখো যে বলছে যে পনেরো হাজার টাকার বেতনে একজন ম্যানেজার নিয়োগ হয়েছে এখন খেয়াল করো এটা কোনো লেনদেন নয় কেন লেনদেন নয় সে আমার এখানে যোগদান করে নাই আমি তাকে বেতন দেয় নাই তো এখানে আর্থিক অবস্থা কোনো পরিবর্তন হয় নাই অর্থাৎ যে লেনদেনরা আর্থিক অবস্থা কোনো পরিবর্তন হবে না সেটা কি আমরা লেনদেন বলবো না অর্থাৎ তাকে সাথে চুক্তি করা হয়েছে তাকে পুনর তাকে বেতন দেওয়া হবে বাট তাকে বেতন দেওয়া হয় নাই ব্যবসাটা কমেও নাই বাড়েও নাই জাস্ট এই কারণে লেনদেন নয় নেক্সট কী লেনদেন কী আছে ধারে আসবাপত্র ক্রয় করা হলো হ্যাঁ এখন দেখো ধারে আসবাপত্র ক্রয় একটু আগে খেয়াল করে আমি প্রথমে বলেছিলাম যে যখন আমরা মাইক সত্য নির্ণয় করি তখন আমার এখানে কি সম্পদ আসবে না দায়ও আসবে না ধারে আসবাপত্র ক্রয় করলাম আমরা আসবাপত্র ক্রয় করেছি তাহলে কি আসবাপত্র কী সম্পদ আমি কি বলেছিলাম যে ব্যবসায় ব্যবহার উদ্দেশ্যে যা কিছু ক্রয় করা হয় এটাকে অবশ্যই সম্পদ তাই আসবাপত্র কেন ক্রয় করেছে ব্যবহারের জন্য হলে একটা সম্পদ সম্পদ কি মালিক সত্য নির্ণয় আসে না মাথা রাখতে হবে যে মালিক সত্য নির্ণয়ের সময় সম্পদ আসবে না তাহলে আমরা এই লেন লেনদেনটি এখানে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি না কারণ এটা আমার মালিক সত্য নির্ণয় যাবে না নেক্সট কী বলা আছে যে মক্কালদের নগদে আইনি সেবা দেওয়া সেবা দেওয়া হলো দেখো খেয়াল করো তাই ব্যবসা কি আইনি ব্যবসা যখন সে মক্কালদের সেবা দেবে তখন তারা কি আয় হবে সেবা সেবা দিয়ে দিয়েছে তার আয় হয়েছে আর আয় বাড়লে কী হয় মালিক সত্য বাড়ে কারণ আয় মালিক সত্য বৃদ্ধি করে তাই আমরা এখানে কী করবো প্লাস করবো এটা কত তারিখ এটা হচ্ছে তোমার জানুয়ারি বারো তারিখ যেহেতু মানুষ সত্য বৃদ্ধি করে সেহেতু আমরা এখানে কি আগে কী দেবো এটা প্লাস চিহ্ন দেবো কারণ কি আয় মানুষ সত্য বৃদ্ধি করে তাহলে আমরা কী লিখবো নগদে আইনি সেবা নগদে আইনি সেবা কত টাকা পঁচিশ হাজার টাকা তাহলে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা আমরা বলছিলাম মূলধন পারলে মানুষ সত্য পারে লেখছি আয় পারলে মানুষ সত্য বাড়ে তাহলে মূল সাথে আয় কী হবে যোগ এই যে এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার টাকা তারপর কী আছে আঠারো তারিখ মক্কেল দিয়ে ধারে আইনের সেবা দেওয়া হলো সেবা দিয়েছি ধারে দিয়ে নগদ দিই সেবা তো দিয়েছি সেবা দিলে কী হয় আয় হয় আর আয় হলে কী হয় আয় বৃদ্ধি পালে বাইক সত্য বৃদ্ধি পাবে তাহলে এটা এখানকার সত্য কী হবে বৃদ্ধি পাবে কত থেকে আঠারো তারিখ ধারে আইনি সেবা প্রদান কত টাকা তিরিশ হাজার টাকা তাহলে কত হয় দুই লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা তারপর কি বলা আছে জনতা ব্যাংক থেকে ব্যক্তিগত উপার্জনের ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করা হলো পঞ্চাশ হাজার টাকা দেখো এখন অঙ্গ করা কিন্তু তোমাদের একটা কথা বলিনি সবচেয়ে মনে রাখবা যে আমরা কোনো ব্যক্তির হিসাব করি না আমরা ব্যবসায় হিসাব করি আমরা কার হিসাব করি ব্যবসায় হিসাব করি আমরা কোনো ব্যক্তি হিসাব করি না মালিক আমরা মালিকের হিসাব করি না আমরা মালিকের ব্যবসায় হিসাব করি সেহেতু মালিকের যেহেতু এটা মালিকের ব্যক্তিগত খরচ সে ব্যবসায় লেনদেনে অন্তর্ভুক্ত হবে না সে তার ব্যক্তিগত খরচ সেই ব্যক্তিগতভাবে হিসাব রাখবে সেই এখানে ব্যবসার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই তারপর কী বলা আছে চলতি মাসে ম্যানেজার বেতন পরিশোধ এখন খেয়াল করো বেতন পরিশোধ তার মানে বেতন দিয়ে দেওয়া হয়েছে বেতনটা কি ব্যয় বেতনটা কি ব্যয় এখন দেখো তোমার সাথে একটু ব্যয় নিয়ে একটু কথা বললে অঙ্ক করার আগে সে হচ্ছিলো যে আমরা একটু তো মনে রাখবো ব্যবসাতে টাকা চলে গেলেই ব্যয় ব্যবসাতে টাকা চলে গেলেই ব্যয় কী মনে রাখবা যদি কোনো কারণে ব্যবসাতে টাকা বের হয়ে যায় বা চলে যায় ওইটাকে আমরা ব্যয় বলবো ব্যয় দুই ধরনের একটা হচ্ছে হলো মূল জাতীয় ব্যয় একটা কি মূল জাতীয় ব্যয় একটা কী ব্যয় মূল ডন জাতীয় ব্যয় একটা মূল জাতীয় ব্যয় এখন খেয়াল করো যে সকল ব্যয় অনিয়মিত ঘন ঘন ঘটে না হঠাৎ হঠাৎ ঘটে ওইটাকে আমরা বলবো আমরা মূল জাতীয় ব্যয় আর যে সকল ব্যয় প্রতিনিয়ত ঘটতেছে 
মানে প্রতি মাসে মাসে বা প্রতিদিন এটাকে আমরা বলবো কি মুনা জাতীয় ব্যয় মুনা জাতীয় ব্যয়কে আমরা বলবো ব্যয় আর মূল জাতীয় ব্যয়কে বলবো আমরা সম্পদ দেখুন দেখো আসবাহত্র ক্রয় দেখো তুমি একটা আসবাহত্র ক্রয় করো পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে আর তুমি একটি ধরো খাতা কলম বা মনে আজি ক্রয় করো এখন খেয়াল করো যে আজ বছর তুমি এটা তুমি ঘন ঘন ক্রয় করবা না তুমি একবার ক্রয় করছো তোমার এক বছর অধিক সময় তোমার সার্ভিস দেবে এখানে টাকার পরিমাণও কি বেশি আর দেখো মনে আরি ক্রয় এটা তুমি ঘন ঘন ক্রয় করছো ধরো তুমি পাঁচটা খাতা কিনছো বা দুটা কলম কিনেছো টাকা চলে গেছে কিন্তু এটা পুরোনো দিন বা এক মাস পরে কি শেষ হয়ে যাবে এটা মেতকাল থাকবে এক বছরে এক মাসের কম সময় বা এক মাস তোমাকে এটা কি প্রতিনিয়ত ক্রয় করতে হবে এখন দেখো বেতন বেতন নাকি প্রতি মাসে মাসে দেওয়া হয় ভাড়া প্রতি মাসে মাসে দেওয়া হয় পণ্য ক্রয়টা কি প্রতিনিয়ত করা হয় এই সমস্ত কাজে প্রতিনিয়ত কি ব্যবসা থেকে টাকা বের হয়ে যায় অর্থাৎ এগুলো কি মুনা জাতীয় ব্যয় তাহলে মনে রাখবো যে খাতে প্রতিনিয়ত ঘন ঘন টাকা বের হয়ে যায় এবং টাকার পরিমাণ তুলনামূলক কম হয় এবং এদের ব্যবহারকাল এক বছরের কম সময় মানে এক বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যায় এগুলো হচ্ছে আমার মুনা জাতীয় ব্যয় আর এই মুনা জাতীয় ব্যয় মানুষ সত্ত্বে আসবে আর যে সমস্ত ব্যয় অনিয়মিত ঘন কোনো ঘটে না বা তাদের মেয়াদকাল এক বছরের অধিক সময় সেগুলোকে আমরা বলবো মূলধন জাতীয় ব্যয় আর মূলধন জাতীয় ব্যয় মানে কি সম্পদ আসবত্র করে দালন ঘটা করে ভূমি ক্রয় বা অভিষ সঞ্জাম ক্রয় এগুলো তুমি একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবে যেগুলো অনিয়মিত এগুলো অনিয়মিত করে করা হয় গ্রহ ঘন ঘন ক্রয় করা হয় না এগুলার ব্যবহার গেলে ব্যবহারকালকে এক বছরের বেশি সময় তাই এগুলোকে আমরা কী বলবো মূল জাতীয় ব্যয় আর মূল জাতীয় ব্যয় মানে কি সম্পদ আর মূল জাতীয় ব্যয় মানে ব্যয় এখন দেখো বেতন পরিশোধ বেতন দিলে কি হয় মালিক সত্ত হ্রাস পায় কারণ ব্যয় বৃদ্ধি পেলে কি মালিক সত্ত হ্রাস পাবে তাহলে এটা কয় তারিখ হচ্ছে এটা তিরিশ তারিখ বেতন পরিশোধ বেতন পরিশোধ কত টাকা পনেরো হাজার টাকা অথবা এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা দেখো আমরা ওই যে দেখো প্রথমে খেলে দুই তারিখে একজন মেয়াজারকে পনেরো হাজার বেতনের চুক্তি উদ্যোগ করেছিল বা নিয়োগ দিয়েছিল সেটার বেতন কী করেছে মাস শেষে দিয়ে দিয়েছে যখন দিয়ে তখন সেটা লেনদেন হয়েছে আর লেনদেন মানে কি ব্যয় হয়েছে ব্যয় হলে কি মানুষ হয়তো হ্রাস পায় তা আমরা কী করেছি মানুষ হয়তো হ্রাস করে দিয়েছি তারপর কী বলা আছে যে ধারে কি তো আসবাহটির মূল্য পরিশোধ করা হলো দেখো মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে মানে কি যখন ধারে করে তখন তার তার দায় বাড়ছিল কারণ টাকা পোশাদ করছিল না এখন যখন সে টাকা পোশাদ করছে তখন তার দায় কমে গেছে দায় কম দায় কমছে আয় দিয়ে তার কি সম্পদ হ্রাস পাইছে কারণ নগর টেসে নগর টেয়ে কি সম্পদ তাহলে তাকে দায় হ্রাস পাইছে একদিন সম্পদ হ্রাস পাইছে তাহলে এখান দেখো দায় কমছে আর সম্পদ কমছে এখানে আমার আয় নাই ব্যয় নাই উত্তোলন নাই মানুষ বা মূলধন নাই অর্থাৎ এই লেনদেন এখানে আসবে না আমরা জানি কি সম্পদ এবং দায় আর মানুষ নির্ণয় আসে না তা তোমার ক্লাস কী আছে জানুয়ারি মাসে অফিস ভাড়া পরিশোধ আমি দেখো অফিস ভাড়া কি প্রতি মাসে মাসে দেওয়া হয় না তাহলে এটা কি মুনা জাতীয় ব্যয় আর মুনা জাতীয় ব্যয় মানে কি ব্যয় আর ব্যয় হলে কি মানুষ সত্তর হ্রাস পাবে তাহলে কয় তারিখ এটা একত্রিশ তারিখ ভাড়া পরিশোধ কত টাকা বারো হাজার টাকা কত হল এক লক্ষ আটাত্তর হাজার টাকা এটাই কি মালিকানা সত্য বা সত্যাধিকার আমি একটু রিভিউ দিই মানব সত্য নির্ণয়ের সময় মন রাখবে যে মালিক সত্য উপাদান চারটি মূলধন আয় ব্যয় উত্তোলন মূলধন এবং আয় মানব সত্য বৃদ্ধি করে ব্যয় এবং মূলধন সত্য হ্রাস করে আর মানব সত্য নির্ণয়ের সময় সম্পদ আসবে না দায় আসবে না এই কয়েকটা কথা মনে রাখলে তুমি মানুষ সত্য নির্ণয় করতে পারবে ওকে আল্লাহ হাফেজ ভালো থেকো